गुड मॉर्निंग क्लास वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टार्स एकेडमी आज हम बात करेंगे इंग्लिश की इंग्लिश में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है और इंग्लिश एसएससी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों में पूछी जाती है इंग्लिश बच्चे बहुत ही कम स्कोर कर पाते हैं बट अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं इसे समझ लेते हैं तो आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं लेस टाइम में इसीलिए इंग्लिश पे फोकस करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मेंस के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी प्री के लिए है अब बहुत से बच्चों को इंग्लिश में ग्रामर में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन्स होती हैं इसी आज हमने ग्रामर से स्टार्ट किया है और हमारा पहला टॉपिक है नाउन चलिए हम नाउन पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब हम सबसे पहले समझते हैं कि नाउन होता क्या है नाउन जो है वो होता क्या है नाउन जो है वो नेम होता है किसका किसी पर्सन का किसी प्लेस का किसी थिंग का आइडिया का एक्शन का या किसी क्वालिटी का मतलब किसी भी चीज़ जैसे कोई भी फीलिंग हो या किसी भी पर्सन का नेम हो जिसे हम बुलाते हो उस किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं हमें डेफिनेशंस ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़नी है हमें उसके एरर्स उसके रूल्स पे फोकस करना है इसलिए हम शॉर्टली समझ लेते हैं नाउन और उसके टाइप्स को और आगे बढ़ते हैं रूल्स की तरफ नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ नाउन नाउन कितने तरह के होते हैं नाउन फाइव तरह के होते हैं इट इज़ फॉर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन एब्सट्रैक्ट नाउन मटीरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन प्रॉपर नाउन क्या होता है जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर्सन को या पर्टिकुलर किसी चीज़ का जो पर्टिकुलर नाम होता है एक डेफिनेट नाम होता है जो जैसे किसी ब्रांड का नेम हो गया जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा हट या किसी मॉल का नाम हो गया सहारागंज या किसी और जगह का नाम हो गया किसी पर्सन का नाम हो गया आकाश अमित उसका जो प्रॉपर डेफिनेट नाम होता है जो किसी और को रिप्रजेंट नहीं करता सिवाय उसके उस नाउन को क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन क्या होता है कॉमन नाउन मींस अगर एक ग्रुप में मतलब एक ग्रुप को नाम दिया जाता है जो किसी को भी एक कॉमन नेम दे दिया जाता है जैसे कि आपने बॉय कहा तो हमें ये नहीं पता है कि आप इस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं इस बार लेकिन अगर आपने आकाश कहा तो हमें पता है कि जिस बॉय का नाम आकाश है हम उसकी बात करें वो आकाश इज़ प्रॉपर नाउन and the boy about whom we are talking is belongs to common noun category the next is abstract noun abstract noun kya hota hai jaise ki cruelty happiness excitement whatever feeling jo bhi feeling hamare andar hoti hai use abstract noun ke andar categorize kiya jata hai jo bhi hum apni feeling ko naam dete hain jaise ki humne cruelty sorry cruelty हैप्पीनेस एक्साइटमेंट जो भी हमारे अंदर होता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में कैटराइज करते हैं मटीरियल नाउन इट इज़ वेरी सिंपल जो भी मटीरियल होते हैं उनके नेम्स को मटीरियल नाउन की कैटेगरी में कैटराइज करते हैं जैसे कि गोल्ड सिल्वर वाटर मिल्क कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला जो नाम किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है उसे कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में डाला जाता है जैसे कि क्लास बहुत सारे बच्चे बैठे हैं पढ़ रहे हैं उन्हें एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया क्लास की ये एक क्लास है तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया अब बैंड ऑफ म्यूजिशियंस कि बहुत सारे म्यूजिशियन उनका एक बैंड है उसे क्या कह दिया अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस सच टाइप्स ऑफ नेम्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कलेक्टिव नाउन ऐसे नाम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आते हैं हमने नाउन होता क्या है देख लिया उसके टाइप्स देख लिए ये एक जनरल बेसिक नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट था पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है उसके रूल्स अब हम रूल्स की बात करते हैं गाइस जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं जिन्हें हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो मैं उनको ये बता दूँ कि भले ये वीडियो और ये जो पूरा सेटअप है इंग्लिश में रखा गया है क्योंकि एसएससी में इंग्लिश इंग्लिश में ही आती है उसका दूसरा अल्टरनेटिव हिंदी नहीं दिया जाता है क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएंगे एंड आपको इंग्लिश में ही आंसर करने पड़ेंगे इसीलिए आपको इंग्लिश पढ़ना और समझना आना पड़ेगा 
बाकी जो आपको समझाने हैं जो रूल्स समझाने हैं ताकि आप उसको समझ सकें अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकें उसके लिए हम आपको हिंदी में भी उसको ज़रूर से समझाएंगे चलिए अब आगे बात करते हैं रूल्स की रूल नंबर वन वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल ए एन एन बिफोर बिफोर मटीरियल नाउन पहली बात करते हैं आर्टिकल की आर्टिकल क्या होता है आर्टिकल इज ए एन एंड द आर्टिकल होते हैं हमारे ए एन और द ठीक है अब हम बात करते हैं कि जो आर्टिकल होते हैं वो मटीरियल नाउन के पहले लगते हैं कि नहीं लगते हैं तो हमारा रूल ये कहता है कि मटीरियल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है अगर आप कहीं भी मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल देखेंगे तो इसका मतलब एरर वहीं पे है और कहीं नहीं आपको सोचना एरर वहीं पे है जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ गोल्ड नॉट अ सिल्वर कोई भी गोल्ड के पहले गोल्ड इज अ मटेरियल नाउन हम समझ सकते हैं कि गोल्ड क्या है मटीरियल नाउन है और उससे पहले जो ये ए आया है ये रॉन्ग है और सिल्वर इज ऑल्सो अ मटीरियल नाउन उससे पहले जो ये ए आया है ये गलत है इसी वजह से जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा दिस इज अ गोल्ड नॉट अ सिल्वर ये गोल्ड है और सिल्वर नहीं है अब बात करते हैं हम सेकेंड रूल की इन केस ऑफ वेरी यंग चाइल्ड इंसेक्ट और स्मॉल क्रिएचर We use neutral gender. जब भी हम किसी छोटे बच्चे की बात करते हैं जैसे कि infant child हो गया या छोटा सा कोई भी बच्चा हो हाँ उसकी अगर हम बात करते हैं general बात करते हैं किसी कीड़े मकोड़े की बात करते हैं या बहुत ही छोटा सा small creature तो उसके लिए हमारे पास जो gender use होता है वो हमेशा कौन सा gender हम उसके लिए use करते हैं उसकी बात करने के लिए हम जो gender use करते हैं वो कौन सा gender होता है न्यूट्रल जेंडर न्यूट्रल जेंडर जैसे कि द बेबी वॉन्ट्स हिज बोटल जो बेबी है उसको किसकी बोटल चाहिए हिज बोटल हिज मतलब कौन सा नाउन हो गया ये तो मेस्कुलिन हो गया हमें उसके लिए मेस्कुलिन जेंडर नहीं यूज़ करना है कौन सा जेंडर यूज़ करना है न्यूट्रल यानी कि हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द बेबी वॉन्ट्स इट्स बोटल बेबी को किसकी बोटल चाहिए उसकी बोटल चाहिए यानी कि इट्स बोटल तो हम हमेशा यंग चिल्ड्रन के लिए इंसेक्ट्स के लिए स्मॉल क्रिएचर के लिए न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग करते हैं वी ऑलवेज यूज न्यूट्रल जेंडर फॉर वेरी यंग चाइल्ड इंसेक्ट स्मॉल क्रिएचर अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट रूल की रूल नंबर थ्री रूल नंबर थ्री क्या बताता है इफ़ अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स यूनिट्री एक्शन अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन यूनिट्री एक्शन डिनोट करता है यूनिट्री एक्शन मतलब सिंगल एक्शन मतलब एक कम्बाइन एक्शन कलेक्टिव नाउन यानी कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जैसे एक क्लास वो पूरी की पूरी क्लास अगर डांस कर रही है तो वो मतलब एक कॉमन एक्शन कर रही है डांस ओके तो जो यूनिट्री एक्शन को अगर डिफाइन करता है तब हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो न्यूट्रल भी होगा और साथ ही साथ सिंगुलर भी होगा अगर वो सिंगल क्योंकि हम एक कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप की बात कर रहे हैं जो एक कॉमन ही एक्शन कर रहा है एक न्यूट्रल यूनिट्री एक्शन कर रहा है तो उस जगह पे जो प्रोनाउन हमने यूज़ किया वो न्यूट्रल होगा और साथ ही साथ सिंगुलर होगा एग्जांपल आफ्टर थ्री डेज तीन दिन के बाद द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट जूरी ने क्या किया उसका वर्डिक दिया जूरी एक जूरी क्या होती है जूरी होती है कोर्ट में कुछ पीपल बैठते हैं जिनको कॉमनली एक डिसीजन लेना होता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वो एक कॉमन डिसीजन देते हैं यानी कि उन्होंने एक यूनिटरी एक्शन किया एक सिंगल एक्शन किया इसी वजह से उनके साथ जो प्रोनाउन यूज हुआ वो न्यूट्रल था और सिंगुलर हुआ अब हम बात करते हैं उसी में सेकेंड पार्ट की लेकिन अगर जब कलेक्टिव नाउन सप्रेशन और ग्रुप दिखाता है यानी कि वो किसी दो एक्शंस को दिखाता है या वहाँ पे कोई सेपरेशन हो गया मतलब वो ग्रुप अलग अलग दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया या तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया तब हम क्या करेंगे कि मतलब एक पर्टिकुलर क्लास है वो दो पार्ट्स में डिवाइड आधी क्लास ड्रामा कर रही है आधी क्लास मान लीजिए डांस कर रही है तो हम उस जगह पर कौन सा नाउन यूज़ करेंगे तो उस जगह पर जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो होगा प्रूरल 
द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन हमने यहाँ क्या बात की इट्स लेकिन जूरी क्या हो गई है वो डिवाइड यानी कि पार्ट्स में हो गई है इस वजह से हम वहाँ पे क्या लेंगे करेक्ट सेंटेंस क्या होगा द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन तो करेक्ट सेंटेंस होगा कि जूरी डिवाइड हो गई अपने ओपिनियंस में अपने ओपिनियन में देयर बिकॉज वी यूज प्रूरल इन केस प्रूरल प्रोनाउन इन केस ऑफ सप्रेशन और ग्रुप ग्रुप ऑफ सप्रेशन में हम लोग प्रूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं अब हमारा बात करते हैं रूल फोर की सम नाउन्स लुक लाइक प्लूरल कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन उनकी जो मीनिंग होती है वो सिंगुलर होती है इसी वजह से उनके साथ जो वर्ब यूज होता है वो भी सिंगुलर होता है सम नाउन्स लुक लाइक प्लूरल बट हैव सिंगुलर मीनिंग कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं पर उनका मीनिंग जो होता है वो सिंगुलर होता है एंड हैंस टेक सिंगुलर वर्ब इसी वजह से उनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो भी सिंगुलर होती है जैसे कि कौन से ऐसे नाउन्स होते हैं जैसे कि बिलर्ड्स हो गया एथिक्स हो गया लिंग्विस्टिक्स हो गया न्यूज हो गया पॉलिटिक्स हो गया फिजिक्स हो गया मैथमेटिक्स हो गया ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं उनका मीनिंग जो होता है वो सिंगुलर होता है अब हम एग्जांपल देख लेते हैं जैसे मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ मैथमेटिक्स में एस लगा है लेकिन ये प्लूरल नहीं है इसी वजह से इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी सिंगुलर तो मैथमेटिक इज माई फेवरेट सब्जेक्ट दिस इज द करेक्ट सेंटेंस मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इसी तरह से सम नाउन्स लिक लाइक सिंगुलर बट हैव प्लूरल मीनिंग कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो सिंगुलर नजर आते हैं पर उनका मीनिंग जो होता है वो प्लूरल होता है जैसे कि कैटल हो गया पुलिस हो गया चिल्ड्रेन हो गया इन्फेंट्री हो गया जेनेट्री हो गया पीजेंट्री हो गया ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके हिडन मीनिंग तो प्लूरल होते हैं बट वो सिंगुलर दिखाई देते हैं अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं द पुलिस वॉज सस्पेक्टिंग एवरी वन फॉर द क्राइम जो पुलिस थी वो सस्पेक्ट कर रही थी किसको सबको क्राइम के लिए पुलिस एक पुलिस मैन की बात नहीं की यहाँ एक ग्रुप ऑफ पुलिस मैन की बात की गई है एक ग्रुप ऑफ पुलिस मैन की बात की गई है जो लोग किसी पर्टिकुलर केस के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इसका मतलब ग्रुप में है वो लोग यानी कि ज़्यादा हैं इसी वजह से हमने उनके साथ जो वर्ब यूज़ की है वो प्लूरल यूज़ की है वर्ड द पुलिस वॉज सस्पेक्टिंग एवरी वन फॉर द क्राइम दिस इज़ द करेक्ट आंसर रूल फाइव द इज यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन विच ट्रीटेड एज कॉमन नाउन हम द उस प्रॉपर नाउन द क्या है एक आर्टिकल है हम उसे उस प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ करते हैं जो कॉमन नाउन की तरह भी लिखा जाता है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो होते तो प्रॉपर नाउन है मतलब पर्टिकुलर किसी का नेम होता है जैसे डोमिनोज इट इज़ अ ब्रांड ऑफ ऑफ अ ब्रांड लेकिन uh, एक पर्टिकुलर ब्रांड है लेकिन कभी कभी हम उसे कॉमन नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं और जब उन प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह भी यूज़ किया जाता है तो उनके आगे द लग जाता है जैसे अर्जुन अर्जुन क्या है प्रॉपर नाउन है इस सचिन तेंदुलकर ऑफ द फ्यूचर सचिन तेंदुलकर यहाँ पे हमने कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया गया है उसको इक्वालिटी उसकी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया है इस वजह से यहाँ सचिन तेंदुलकर से पहले क्या लग जाएगा द अर्जुन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ द फ्यूचर अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं द इज यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन विच इज ट्रीटेड एज कॉमन नाउन द उस प्रॉपर नाउन के आगे लगता है जिसको हम लोग कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करते हैं अगर दा नहीं लगा है तो देर विल बी अ डेफिनेट एरर एंड आपको दा लगाना है और एरर यहीं पे है गाइस हम आज के लिए इतना ही है अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के बाकी रूल्स देखेंगे नाउन्स के अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे बाकी वीडियोस भी देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इन बेनिफिट्स ले सकें और इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें थैंक यू